హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బెక్ట్ ఈ వీడియోలో జావాలో మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ గురించి నేను క్లియర్ గా ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఉన్న వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా నష్టపడింది ఓకే ఇక వీడియోని స్టార్ట్ చేసినందుకు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్త చూసినట్లయితే ఎంబడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ఉందా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ కమెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేయండి వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మరి ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ తీరి పాటు చూసాము ఆ వీడియో చూసినట్లయితే జావా ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటుందో ఆ వీడియో అయితే ఒకసారి చూడండి ఒకసారి అయితే ఇక్కడ రఫ్ గా డెఫినేషన్ అనేది చూద్దాం డెఫినేషన్ వచ్చేసి విత్ ఇన్ ది సేమ్ క్లాస్ రైటింగ్ టూ ఆర్ మోర్ మెథడ్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ అండ్ డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్స్ సిగ్నేచర్స్ మేబీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటే విత్ ఇన్ ది సేమ్ క్లాస్లో మోర్ దెన్ వన్ మెథడ్ నేమ్ విత్ సేమ్ నేమ్తో రాస్తాము అట్లానే అందులో ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్ అయితే కంపల్సరీగా ఉండాలి నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అన్నా డిఫరెంట్గా ఉండాలి ఆర్డర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అన్నా డిఫరెంట్గా ఉండాలి టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నా డిఫరెంట్గా ఉండాలి ఓకే ఈ మూడింటిలో ఏదైనా ఒకటి డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అలా ఉంటేనే మనకు మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ అయితే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ అయితే రాసినాము తర్వాత క్లాస్ రోబో ఇందులో టూ వేరియబుల్స్ అయితే తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ రాసాను మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి యాడ్ ఇందులో ఇదేంటంటే జీరో పారామీటర్ మెథడ్ ఓకే సో ఇందులో మెథడ్ లో పారామీటర్స్ ఏం తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఇందులో ఏం చేసినాను ఏకి హండ్రెడ్ ఇచ్చినాను బీకు టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చినాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింటెన్ అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అంటే నార్మల్గా అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి మనకు అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇది ఒక మెథడ్ అట్లనే వన్ పారామీటర్ మెథడ్ కూడా ఇక్కడ రాసాను ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చేసి మనకు వన్ పారామీటర్ మెథడ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నా సరే మనకు మెథడ్ ఓవర్లో అయితే జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి సో ఇందులో నేను ఇంటెక్స్ అని తీసుకున్నాను అంటే ఎక్స్ అనేది ఒక పారామీటర్గా తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఏకు ఎక్స్ని అసైన్ చేసినాను బీకి కూడా ఎక్స్ని అసైన్ చేసినాను నెక్స్ట్ దాన్ని డిస్ప్లే చేస్తాను అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి సేమ్ పైన ఏ విధంగా అయితే చేసినామో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా చేసాం మరి ఇక్కడ ఎక్స్కి వాల్యూ ఎప్పుడు పాస్ చేయాలి అంటే మెథడ్ని కాల్ చేసేటప్పుడు పాస్ చేస్తాం ఓకే ఇది వన్ పారామీటర్ మెథడ్ అట్లనే ఇంకొక మెథడ్ కూడా రాసినాం ఇక్కడ చూడండి ఇది టూ పారామీటర్ మెథడ్ ఇందులో నేను టూ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసిన ఎక్స్ వై చూడండి ఏకేమో ఎక్స్ ని అసైన్ చేసిన బీకేమో వై ని అసైన్ చేసిన ఇక్కడ కూడా సేమ్ అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని చేసిన అంటే ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుందంటే మెథడ్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు టూ వాల్యూస్ ఇస్తేనేమో ఈ టూ పారామీటర్స్ ఉన్న మెథడ్ కాల్ అవుతుంది కాల్ చేసేటప్పుడు వన్ వాల్యూ ఇస్తేనేమో వన్ పారామీటర్ ఉన్న మెథడ్ కాల్ అవుతుంది ఏం వాల్యూస్ పాస్ చేయకపోతే జీరో పారామీటర్స్ ఉన్న మెథడ్ కాల్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ ని క్లోజ్ చేసినాం తర్వాత ఏమైంది ఇక్కడ మెయిన్ క్లాస్ ఎంరోబో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆక్స్ మెయిన్ మెథడ్ తర్వాత క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చేసుకున్నాము తర్వాత ఓబీజే డాట్ యాడ్ అన్నాను ఎప్పుడైతే ఓబీజే డాట్ యాడ్ అంటామో ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ ఏం పాస్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకంటే ఫస్ట్ మెథడ్ జీరో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్న మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేసినాను ఓబీజే డాట్ యాడ్ హండ్రెడ్ అన్నాను హండ్రెడ్ అంటే వన్ వాల్యూ ఇక్కడ పాస్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే వన్ పారామీటర్ ఉన్న మెథడ్ కాల్ అవుతుంది తర్వాత ఏం చేస్తాను ఓబీజే డాట్ యాడ్ టూ వాల్యూస్ ను పాస్ చేస్తాం హండ్రెడ్ కామా టూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు టూ పారామీటర్స్ ఉన్న మెథడ్ కాల్ అవుతుంది ఓకే ఇంత సింపుల్ దీనే మనం మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అంటాం దీని ఒకసారి సేవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చేద్దాం సేవ్ యాస్ నేను ఇక్కడ సి డ్రైవ్ లో డిమోనే ఫోల్డర్ లో సేవ్ చేస్తున్నాను ఎం రోబో డాట్ జావా ఓకే సేవ్ అయితే అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చూద్దాం కమెంట్ ఫ్రంట్ ఓపెన్ చేసి సిడి డెమోలోకి వెళ్దాం ఇక్కడ మనం కంపైలేషన్ చేద్దాం జావా సి ఎం రోబో డాట్ జావా ప్రెసెంట్ ఏమైనా ఎరర్స్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తా ఉంది ఏం ఎరర్స్ లేవు కాబట్టి మనకి ఏమి ఎరర్స్ రావట్లేదు నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జావా స్పేస్ ఎం రోబో ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది చెప్పండి ఫస్ట్ దానిలో మనకు అడిషన్ ఆఫ్ టూ
కంపైలేషన్ చేయండి ఫస్ట్ తర్వాత రన్ చేయండి చూడండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇందాక ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం కంపైలేషన్ చేయలేదు ఏవైనా సరే ఏమైనా మాడిఫికేషన్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా కంపైలేషన్ కూడా చేయాలి ఓకే ఈ విధంగా మనం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ ని జావాలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు జావాలో ప్రోగ్రామింగ్ చాలా సింపుల్ కొంచెం మనం అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈజీగా మనం జావాలో ప్రోగ్రామింగ్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు ఓకే ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను అట్లా నేను వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయడం వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది నెక్స్ట్ లో మళ్ళీ కలుగుతాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్